ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಕಲಾಂ ಜಿ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕಾನಮಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡತೆ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಡಿತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡತೆನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಶ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಇನ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜ್ ಡಿಲೇಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಕೀಮ್ ನರೇಗಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ವೇಜ್ ಡಿಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡತೆ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ನೂರು ದಿನಗಳ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಲೌನ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡತೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಫಸ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದು ದೇಶ ಇದು ಸಮ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಜನರಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸೈಕಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಂತರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐದರ ಅದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ ಈ ಜಾಬ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎರಡು ರೀಸನ್ಗಳನ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ 
ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಜನರಲ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗೋದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನರೇಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರು ದಿವಸ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂರಲ್ ಮನೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲು ಇದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜ್ ಡಿಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿರುವ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನರೇಗಾ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಜೆಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ನೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಝಾರ್ಖಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ನೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ವೇಜ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯು ಪಿ ಬಿಹಾರ್ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಪೋವರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಫಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಫನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾರೂ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸುಮ್
ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಶೆಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೊ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನರೇಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಈ ಸೈಕಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬರೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅವರು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ನಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ನು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮು ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡತೆ ಭಾರತ ಕಂಡು ಕಾಣ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನರೇಗಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾ